Mi óptica, en calle Terraza 51 y Centro Comercial Carrefour de Estepona y calle Bolivia 19 de Sabinillas patrocina este espacio. Las autoridades sanitarias estudian cada año el proceso del virus de la gripe para aplicar la vacuna adecuada. La campaña oficial de vacunación ha terminado tras adelantarse este año la incidencia de esta enfermedad, pero quien lo desee todavía está a tiempo de informarse y de vacunarse. Las urgencias se han colapsado a finales de diciembre y principios de este año, llegándose a determinar la situación como epidemia. Sin duda nos ha cogido a todos por sorpresa y los síntomas se desarrollan sin avisar. Advertimos su presencia cuando ya estamos contagiados. Prevenir la gripe se previene con la vacuna. Y ahora, los síntomas de la gripe, que tú te lo notas y te la puedas cortar, pues no, porque cuando te lo notas ya tienes la gripe. Y además los síntomas de la gripe aparecen de forma súbita y repentina, una fiebre alta, un dolor de garganta intenso, congestión, afectación de los ojos. Eh, los síntomas son comunes, cansancio, dolores musculares, que esos síntomas en el catarro no son, no, no se dan. Pero hay algunas pautas importantes para prevenir la gripe, cuyo mecanismo más común para contraerla es el contacto directo con una persona afectada, por ejemplo, mediante un estornudo, y ataca al ser humano a través de las vías respiratorias. De ahí ya se extienden otras complicaciones, más complejas que las del simple catarro o resfriado. En las personas mayores de 64 años les suele dar más afectación respiratoria, dificultad respiratoria y secreción. Y a los chiquillos, a los niños les dan más molestias en la barriguilla, molestias gastrointestinales, mm. náuseas, vómitos, diarreillas y así. Hay bueno. una pequeña diferencia, si bien hay síntomas comunes. La gripe afecta a todo el mundo. Lo que diferencia a la gripe es la capacidad de producir complicaciones, complicaciones serias. Si bien las más frecuentes son neumonía, bronquitis, otitis, sinusitis, eso es lo más frecuente que lleva a la hospitalización, eh, eh, sí que puede haber, llevarte a la muerte, incluso dar enfermedades gravísimas como son una meningitis, en fin, y, y, y enfermedades muy graves. La alimentación también juega un papel importante, sobre todo si hablamos de vitaminas que actúan como barrera de protección ante el virus. Todo lo rico en vitaminas, todos los alimentos ricos en vitaminas. Yo siempre digo que la dieta mediterránea, porque es súper rica en vitaminas. Y precisamente nuestro país da muchísima naranja eh, para que se tomen abundantes naranjas. Mientras más fuertes, mejor, porque indica que más vitaminas se tiene. Además, si tú te tomas la naranja fuerte, te das cuenta que te estimula más. Te es como energizante. Eh, abundante de alimentos ricos en vitamina C, claro que sí. Y líquidos, mucho líquido. Hay unos sectores de la población más vulnerables que otros y la gravedad en algunos casos puede llevar incluso a la muerte. Entonces, ¿quiénes deberían vacunarse especialmente? Por eso se recomienda la vacuna en, en, en grupos que tienen factores de riesgo para estas complicaciones de la gripe. ¿vale? ¿Cuáles son esas personas que tienen factores de riesgo? ¿Quién debería de vacunarse? Todos los mayores de 65 años, porque en ellos una gripe es mucho más frecuente que se complique con una neumonía, con bronquitis. Todos los enfermos crónicos, aunque ya sean menores de 65 años, y, o sea, desde niños mayores de seis meses, todos los, todas las personas mayores de seis meses que tuvieran alguna enfermedad crónica de corazón, de bronquios, por ejemplo, una fibrosis quística o un EPOC, la gente que ha fumado mucho, también gente con obesidad mórbida, gente con enfermedades de hígado y de riñón. Te estoy hablando a partir de los seis meses, fíjate que la cantidad de gente que se tendría que vacunar. Luego también eh, hacer especial hincapié en gente que está en instituciones cerradas, porque el virus se expande mucho más. Eh, mira, el virus habitualmente afecta al, al, entre el 5 y 15% de la población general, pero cuando hay una institución cerrada, residencia y demás, como haya un caso, cae el 50%. Y como conclusión, recordemos el consejo de la doctora del Gabinete Geriátrico. Una vez que tú ya tienes la gripe, lo, lo mejor que hay que hacer es descanso, descanso y descanso. Meterte en casa, no salir a, ca a la calle, ni al trabajo, ni de fiesta, ni nada. Descanso. Beber muchísimo líquido, que no sea alcohol que no sea alcohol. Evitar tabaco y alcohol, ¿vale? Uh -huh. Tomar, porque eh, la verdad que se siente uno muy mal, hay afectación general que no pasa en el catarro. Uh -huh. Entonces, tomar o paracetamol o ibuprofeno. No dar aspirina, nunca dar aspirina, sobre todo en gente joven.